ஹாப்பி மார்னிங் சில்ட்ரன் நான் தான் ஆர் ஜெயஸ்ரீ ஃப்ரம் சிந்தி மாடல் மெட்ரிகுலேஷன் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் ப்ராக்டிகல்ஸ் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் ப்ராக்டிக்கலில் வந்து இது பார்த்தீங்கன்னா ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் எண்டோக்ரைன் கிளான் பயோஸ்வாலஜியில் வரும் ஸோ ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் எண்டோக்ரைன் கிளான்ஸில் வந்து உங்கள் புக்கில் கொடுத்துருக்கிறது ப்ராக்டிக்கல் மேனுவலில் டூ கிளான்ஸ் ஒன்று வந்து தைராய்டு அனதர் கிளாண்ட் இஸ் பேன்கிரியாஸ் ஒன்று வந்து தைராய்டு அனதர் கிளான் பார்த்தீங்கன்னா பேன்கிரியாஸ் இது ரெண்டு தான் உங்களுக்கு வந்து டெக்ஸ்ட் புக்கில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு எண்டோக்ரைன் கிளான்ஸ் இதை பட் இதை வந்து நீங்கள் என்ன இதில் எழுதணும் அப்படின்னு சொன்னால் இதோட லொக்கேஷன் அதுக்கப்புறம் ஹார்மோன் செக்ரீட்டட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் அதாவது தைராய்டு கிளாண்டுன்னு கேட்டாங்கன்னா தைராய்டு கிளாண்டு எங்கே லொக்கேட் ஆகிருக்கு அதோட என்ன ஹார்மோன்ஸ் வந்து அது செக்ரீட் பண்ணும் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் இதுதான் நீங்கள் எழுதணும் தைராய்டுக்கும் பேன்கிரியாஸ்க்கும் ஃபர்ஸ்ட் தைராய்டு கிளாண்ட் பற்றி பார்க்கலாம் தைராய்டு கிளாண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோட லொக்கேஷன் வந்து இட் இஸ் லொக்கேட்டட் இந்த நெக் ரீஜியன் ஓகேவா ஸோ உங்களுடைய தொண்டை பகுதியில் தான் வந்து என்ன இருக்கும்னா தைராய்டு கிளாண்ட் வந்து இருக்கும் லொக்கேட் ஆகி அதுக்கடுத்து தொண்டை பகுதியில் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ட்ரக்கியான்னு இருக்கும் ட்ரக்கியா அப்படின்றது வந்து வாய்ஸ் பாக்ஸ் உங்களோட குரல் வந்து சத்தமாகவும் ரொம்ப ஸ்லோவாகவும் வெளியில் வர்றதுக்கு காரணம் வந்து ட்ரக்கியா தான் ஸோ இந்த ட்ரக்கியாவோட ரெண்டு பக்கத்துலேயும் உங்களுக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னா பேர் ஆஃப் தைராய்டு கிளாண்ட்ஸ் பேர் அப்படின்னா என்னது ரெண்டு தைராய்டு கிளாண்ட்ஸ் ஸோ ட்ரக்கியாவோட எய்தர் சைட் ஆஃப் Trachea, you have your thyroid gland. That is the hormone secret. In the thyroid gland, what are the hormones that are secreted? Tri-iodo thyronin. This is what we say, T3. Capital T3. T3 is the hormone secret. Then, what is the thyroid gland? Thyroid gland is the T3. T3 is the hormone secret. Tri-iodo thyronin. T3 is the thyroid gland. That is the thyroid gland. Tri-iodo thyronin. T3 is the thyroid gland. That is the thyroid gland. T3 and T4 அப்படின்னு ஷார்ட்டாக சொல்லுவோம் இந்த ஹார்மோன்ஸ் ரெண்டு ஹார்மோன்ஸை தான் தைராய்டு வந்து செக்ரேட் பண்ணும் அடுத்து இந்த ஹார்மோனால் என்ன யூஸ் கே ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் தைராய்டு ஹார்மோன்ஸ் ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னா இன்க்ரீசஸ் த பிஎம்ஆர் பிஎம்ஆர் அப்படின்னா பேசல் மெட்டபாலிக் ரேட் ஸோ பேசல் மெட்டபாலிக் ரேட்டை வந்து அதிகப்படுத்தும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ரெக்வைர்ட் ஃபார் த நார்மல் க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் நீங்கள் வந்து உங்களோட க்ரோத் வந்து நார்மலாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் டெவலப்மெண்ட் வந்து நார்மலாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ரெண்டு ஹார்மோன்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ட்ரை அயோடோ தைரோனின் டி த்ரீ அதுக்கடுத்து தைராக்சின் டி ஃபோர் இந்த ரெண்டு ஹார்மோன்ஸும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஃபார் த க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இட் ரெகுலேட்ஸ் த மெட்டபாலிசம் அண்ட் பாடி டெம்பரேச்சர் உங்கள் பாடி டெம்பரேச்சரை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய ஹார்மோன் வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டி த்ரீயும் டி ஃபோரும் தான் ஸோ இது மூணு தான் வந்து இதோட மெயின் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஸோ இப்போ தைராய்டு கிளாண்ட் அப்படின்னு நீங்கள் ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாமில் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ண சொன்னால் நீங்கள் என்னென்னலாம் எழுதணும் அப்படின்னா தைராய்டு கிளாண்டோட லொக்கேஷன் ஸோ கழுத்து பகுதியில் நெக் ரீஜியனில் இட் இஸ் லொக்கேட்டட் ஆன் எய்தர் சைட் ஆஃப் த ட்ரக்கியா அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து செக்ரேட் பண்ணக்கூடிய ஹார்மோன்ஸ் ஹார்மோன் செக்ரீட்டட் ட்ரை அயோடோ தைரோனின் டி த்ரீ அதுக்கடுத்து தைரா தைராக்சின் டி ஃபோர் இது ரெண்டு ஹார்மோன்ஸ் அப்புறம் அந்த ரெண்டு ஹார்மோன்ஸோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் த ஹார்மோன்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீசஸ் த பேசல் மெட்டபாலிக் ரேட் இட் இஸ் கால்ட் எஸ் பிஎம்ஆர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுக்கடுத்து இட் ரெகுலேட்ஸ் த பாடி டெம்பரேச்சர் இட் இஸ் நெசசரி ஃபார் த நார்மல் க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் பாடி இதுதான் இதோட மூணு ஃபங்க்ஷன்ஸ் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பேன்கிரியாஸ் ஸோ ஒன்று தைராய்டு கிளான் அப்படி இல்லைனா பேன்கிரியாஸ் எது வேணாலும் கேட்பாங்க எது கேட்பாங்கன்னு கட்டாயமாக சொல்ல முடியாது ஸோ ரெண்டுமே நீங்கள் படிச்சு வச்சுக்கணும் எண்டோக்ரைன் கிளான் அப்படின்னா ரெண்டுமே தான் ரெண்டு தான் இருக்குது உங்களுக்கு ஸோ இந்த ரெண்டுமே படிச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா பேன்கிரியாஸ் பேன்கிரியாஸோட லொக்கேஷன் ஸோ பேன்கிரியாஸ் அப்படின்னு சொன்னாலே அதுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து ஐலிட்ஸ் ஆஃப் லாங் ஹேண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பேன்கிரியாஸோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா லீஃப் லைக் ஓகேவா இலைய போல இருக்கும் அதோட ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ பேன்கிரியாஸோட லொக்கேஷன் என்னென்னா அப்டாமினல் ரீஜியன் அப்டமென் அப்படின்னா என்னது ஸ்டொமக் ஸோ வயிற்று பகுதியில் இருக்கக்கூடியது தான் வந்து பேன்கிரியாஸ் ஸோ பேன்கிரியாஸ்ன்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் இதோட லொக்கேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொன்னது தான் அப்டாமினல் ரீஜியன் அதாவது ஸ்டொமக் வயிற்று பகுதியில் இருக்கும் பேன்கிரியாஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து ஹார்மோன்ஸ் இது பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வயிற்று ப
ஓகே ஸோ இந்த பேன்கிரியாஸை பொறுத்த வரைக்கும் பேன்கிரியாட்டிக் ஹார்மோன்ஸ் ரெண்டு ஹார்மோன்ஸும் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஒரு ஹியூமனுக்கு ஸோ ஆல்ஃபா செல்ஸ் வந்து குளுக்கோகான் செக்ரேட் பண்ணுது பீட்டா செல்ஸ் வந்து இன்சுலினை செக்ரேட் பண்ணுது ஸோ ஆல்ஃபா செல்ஸ் அதோட யூசேஜ் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபங்க்ஷனில் வந்து நீங்கள் இது ரெண்டுத்தோட யூசேஜ் தான் எழுத போகிறீங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆல்ஃபா செல்ஸோ செக்ரேட் பண்ணக்கூடிய குளுக்கோகானோட யூஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குளுக்கோகான் கன்வெர்ட்ஸ் கிளைக்கோஜன் டு குளுக்கோஸ் கிளைக்கோஜன் அப்படின்ற பொருளை வந்து குளுக்கோஸாக மாற்றக்கூடிய சக்தி யாருக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் குளுக்கோகான் இந்த குளுக்கோகானை யார் செக்ரேட் பண்ணுவானா ஆல்ஃபா செல்ஸ் ஆஃப் பேன்கிரியாஸ் இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் பேன்கிரியாஸ் ரெண்டாவது பேன்கிரியாஸோட ஃபங்க்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா பீட்டா செல்ஸ் பற்றி சொல்லணும் ஸோ பீட்டா செல்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அது என்ன ரோல் ஓகேவா அதோட ரோல் என்ன அப்படின்னா இட் கன்வெர்ட்ஸ் குளுக்கோஸ் இன்டு கிளைக்கோஜன் ஸோ ரிவர்ஸ் ப்ராசஸ் இட் கன்வெர்ட்ஸ் குளுக்கோஸ் இன்டு கிளைக்கோஜன் ஸோ குளுக்கோஸை வந்து கிளைக்கோஜனாக மாற்றக்கூடிய சக்தி யாருக்கு இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் இன்சுலினுக்கு இருக்கும் ஸோ மாற்றின பிறகு இந்த குளுக்கோ கிளைக்கோஜன் வந்து எங்கே போய் ஸ்டோர் ஆகும் அப்படின்னா நம்மளோட மசில்ஸ்லேயும் நம்மளோட லிவர்லேயும் ஸ்டோர் ஆகும் ஸோ அந்த மசில்ஸில் ஸ்லோ ஸ்டோர் ஆகக்கூடியது வந்து எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகி அந்த எனர்ஜி தான் நம்ம ஒர்க் பண்ண யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ கிளைக்கோஜன் வந்து குளுக்கோஸா கன்வெர்ட் ஆகிறதுக்கு காரணம் குளுக்கோகான் அதே மாதிரி குளுக்கோஸ் வந்து கிளைக்கோஜனா கன்வெர்ட் ஆகிறதுக்கு காரணம் வந்து இன்சுலின் ஸோ ரெண்டுமே வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஹார்மோன் ஸோ பேன்கிரியாஸ் பேன்கிரியாஸோட லொக்கேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்டாமினல் ரீஜியன் இட்ஸ் செக்ரீட்ஸ் டூ ஹார்மோன்ஸ் ஹார்மோன் செக்ரீட்டட் அப்படின்னு எட்டிங் கொடுத்து டூ ஹார்மோன்ஸ் ஆர் செக்ரீட்டட் பை த பேன்கிரியாஸ் ஒன்று வந்து ஆல்ஃபாபெல் செக்ரி ஆல்ஃபா செல்ஸ் செக்ரீட்ஸ் குளுக்கோகான் அண்ட் தென் பீட்டா செல்ஸ் செக்ரீட் இன்சுலின் ஸோ ஆல்ஃபா செல்ஸோட ஃபங்க்ஷன் என்ன கிளை குளுக்கோகான் கிளக்கோகானோட ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கன்வெர்ட்ஸ் கிளைக்கோஜன் டு குளுக்கோஸ் இன்சுலினோட ஃபங்க்ஷன் என்னென்னா இட் கன்வெர்ட்ஸ் த குளுக்கோஸ் டு கிளைக்கோஜன் இந்த கிளைக்கோஜன் வந்து ஸ்டோர்டு இந்த லிவர் அண்ட் மசில்ஸ் இதுதான் வந்து இதோட ஃபங்க்ஷன் ஸோ இன்சுலின் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்சுலின் தான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ இன்சுலின் அண்ட் குளுக்கோகான் இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து செய்யக்கூடிய முக்கியமான ஒரு வேலை உங்கள் உடம்புக்குள்ள அப்படி அப்படி அது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் பிளட் சுகர் லெவல் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது இல்லையா உங்க பிளட்ல வந்து சுகர் லெவல் இருக்கும் ஓகே ஸோ சர்டன் அமௌண்ட் ஆஃப் லெவல் தான் வந்து ரொம்ப நல்லது அதுக்கு மேலே அதிகரிச்சுன்னா அந்த கண்டிஷனை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா டயாபெட்டிஸ் மெலிட்டஸ் ஸோ டயாபெட்டிஸ் மெலிட்டஸ் வந்து ஏன் டிசீஸ்ன்னு சொல்லாமல் கண்டிஷன் சொல்கிறாங்க அப்படின்னு யோசிக்கலாம் ஸோ டிசீஸ் அப்படின்னா கியூர் பண்ணிடலாம் அது வந்து சரி பண்ண பண்ணுறதுக்கு மருந்துகள் இருக்குது ஆனால் கண்டிஷன் அப்படின்னு சொன்னோம் அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து கியூர் பண்ணவே முடியாது கண்ட்ரோல் மட்டும்தான் பண்ண முடியும் ஸோ கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு டயாபெட்டிஸ் பேஷண்ட் சுகர் பேஷண்ட்டுன்னு எல்லாரும் சொல்லுவாங்க ஸோ இவங்க வந்து இந்த டயாபெட்டிஸ் பேஷண்ட் வந்து என்ன எடுத்துப்பாங்க இன்ஜெக்ஷன் அப்படின்னு உங்களுக்கே தெரியும் தட் இஸ் கால்ட் எஸ் இன்சுலின் இட் இஸ் நத்திங் பட் இன்சுலின் ஹார்மோன் இன்சுலின் ஹார்மோன் வந்து நம்ம இன்ஜெக்ட் பண்ண பிறகு இந்த இன்சுலின் வந்து என்ன இதோட ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா இட் கன்வெர்ட்ஸ் த குளுக்கோஸ் இன்டு கிளைக்கோஜன் ஸோ அந்த கிளைக்கோஜன் தான் மசில்ல ஸ்டோர் ஆகும் குளுக்கோஸ் வந்து கிளைக்கோஜனா மாறாம இருக்கிறதுக்கு காரணம் உங்க உடம்புல உங்க பிளட்ல இருக்கக்கூடிய இன்சுலின் லெவல் ரொம்ப கம்மியா இருக்கிறது தான் ஸோ இன்சுலின் லெவல் கம்மியா இருந்துச்சுன்னா பிளட்ல அது குளுக்கோஸ் வந்து என்னவா மாறாது கிளைக்கோஜனா மாறாது ஸோ குளுக்கோஸ் வந்து குளுக்கோஸாவே பிளட்ல இருக்கிறதுனால குளுக்கோஸோட லெவல் வந்து அதிகமாகும் பிளட்ல இதை கண்டிஷனை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா டயாபெட்டிஸ் மெலிட்டஸ் ஷார்ட்லி கால்டு எஸ் டிஎம் சில சில பேர் என்ன சொல்லுவாங்க இதை சுகர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ இதுக்கு காரணம் வந்து இன்சுலின் லெவல் வந்து உங்களோட பிளட்ல ரொம்பவும் கம்மியா இருக்குது ரெடியூஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் இன்சுலின் லெவல் ப்ரெசன்ட் இன் யோர் பிளட் ஸோ அவங்க வந்து எதை தேடி போவாங்க அப்படின்னா இன்சுலின் ஹார்மோனை தேடி போவாங்க இன்ஜெக்ஷன் மூலியமாகவோ இல்லை டேப்லெட் மூலியமாகவோ இன்சுலின் ஹார்மோனை எடுத்துப்பாங்க ஸோ இட் கன்வெர்ட்ஸ் அப்படி எடுத்தால் தான் என்ன ஆகும்னா குளுக்கோஸ் அதிகப்படியான குளுக்கோஸ் பிளட்ல இருக்க குளுக்கோஸ் வந்து கிளைக்கோஜனா கன்வெர்ட் ஆகும் ஸோ திஸ் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ட் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் இன்சுலின் அண்ட் குளுக்கோகான் ஓகே தேங்க்யூ